Olá novamente a todos, né? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal, Alex Tutoriais. Pessoal, o vídeo de hoje que tá, vamos trazer cinco aparelhos aqui para vocês, tá? Da Motorola, é, para vocês comprar agora em 2020, tá certo? Então, o link de todos esses aparelhos vão estar aqui na descrição do vídeo, tá? Se você for comprar, quiser ajudar o canal, tá? Compra por esses links, você vai estar ajudando o nosso canal, tá certo? E mais para frente, vamos trazer aqui também de outras marcas, como a Samsung, como a Xiaomi, tá certo? Então, vamos começar pela Motorola, tá certo? Então espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Se você gostar, deixe seu like, deixe seu joinha, se inscreva aqui no nosso canal, compartilha, comenta aqui o que você achou desses aparelhos, tá certo? Então, vamos lá para o primeiro da nossa lista, tá? Vamos para o primeiro aqui, ó. O primeiro da nossa lista aqui é o smartphone Motorola E6 Plus, tá certo? Esse tem 64GB de memória interna, ele é cinza e tem 4GB de RAM, tá? Possui 4G e tem a tela de 6 é ponto 1 polegada, tá certo? E tem a câmera dupla, dupla, tá certo? Traseira e a câmera de selfie de 8 megapixels, tá certo? Então é um bom aparelho. No vídeo de hoje, na gravação desse vídeo de hoje, o moto, o Motorola E6 Plus está custando 719. Talvez quando você estiver, no, estiver vendo, pode estar mais barato ou um pouco mais caro. Não, não sei, vai depender do dia, tá certo? Então ele tem, é como eu falei, né? Ele é o Android Pai 9.0. A câmera de traseira, que é a câmera dupla, uma é de 3 megapixels e a outra de 2 megapixels E a câmera frontal de 8 megapixels, tá certo? Então é um bom aparelho pelo preço que ele está aí, né? No mercado Então 719 hoje, né? Igual, como eu falei, tá bem barato, né? Então se você está procurando um celular mais em conta, esse aqui é um bom, um bom aparelho, tá certo? Então, é... Se você gostou dele, se você tem ele, comenta aqui embaixo pra nós o que, que você achou desse celular, tá? Já deixa o seu like também no vídeo, tá certo? Então vamos lá para o segundo da nossa lista. Bom pessoal, o segundo da nossa lista é o Motorola One Action. Esse aqui tem 128GB, tá? A cor dele é o aquamarino. É um azul mais claro, né? Ele tem 4GB de RAM também. A tela dele é 6,3 polegadas, tá certo? Ele tem a câmera tripla e a câmera de selfie, tá? Então vamos aqui para a descrição dele aqui. Como eu falei, né? A memória interna dele é de 128 GB. Memória interna, tá certo? Ele tem 4 GB de RAM. O tamanho da tela é 6,3 polegadas. A cor é a Aquamarine, tá? É, o chip, ele tem entrada para dois chips. É, tem 3G e 4G. O Android dele é o 9 Pi também, tá certo? A câmera traseira dele, que é a, tri, a tripa, né? Então uma com 12 megapixels, uma com 5 e a outra com 16 megapixels, tá? Então a resolução da câmera é bem boa, né? E a câmera frontal de 12 megapixels, tá certo? Ele filma... A resolução da tela dele é em 1080 por 2520, certo? Então, ótimo aparelho também, tá certo? Esse aqui ele tá um pouco um pouquinho mais caro que o E6, né? Esse aqui ele tá 1079, tá? Hoje, na gravação do vídeo, tá? Então... Talvez o dia que você estiver vendo, outro mais barato ou mais caro, tá? Lembrando que o link dele também tá na descrição do vídeo. Se você gostou desse aparelho, comenta aqui pra nós o que você achou dele. Se você tem, é, deixa seu comentário aqui, deixa seu like pra estar ajudando o vídeo, tá certo? Então vamos lá para o terceiro da nossa lista. Bom pessoal, o terceiro da nossa lista aqui tá é o Moto G8 Play, tá? Ele é na cor vermelha, tá certo? Então, hoje na gravação desse vídeo ele tá R$ 1.099, tá? Então... É, como eu falei, né, nos outros, dependendo do dia, vai estar um pouco mais caro, um pouco mais barato, tá certo? Então, vamos para a descrição dele aqui. É, o Moto G8. O Moto G8 Play, né, tem memória RAM. Ele é um pouco menos que as outras, né, os outros aparelhos, os outros são 4GB. E esse aqui, no caso, ele é 2GB de memória RAM. O sistema operacional dele é o Android, né, 9.0 também. O processador é o Octa-Core 2.0 GHz, tá certo? Ele tem... 32 GB de memória interna e é expansível com um cartão SD até 512 GB. Tá? A tela dele, o tamanho da tela é de 6,2 polegada. A resolução da tela é 720 por 1520, tá certo? A câmera traseira dele tem a de 3 megapixels, que é a tripla, né? A câmera tripla. Então a primeira é de 3 megapixels, a outra é de 8 megapixels, a outra é de 2 megapixels, tá certo? E a frontal dele é de 8 megapixels, tá? Então tem uma câmera bem boa também, tá certo? Então, é um ótimo aparelho também. O único coisa que ele deixou a desejar aqui foi a memória RAM, né? Porque os outros aparelhos aí, tá com um pouco mais de memória RAM. 
Mas vale a pena também, é um bonito aparelho, ele é muito bonito, eu gostei muito dele, tá certo? Mas é isso pessoal, se você tem ele aqui ou você já vai comprar, comente aqui embaixo pra nós aqui, tá? O que você acha dele ou que você, se você vai gostar. Comenta aqui pra nós, né, se você gosta dele, tá certo? Então, vamos lá para o quarto da lista. Bom pessoal, então o quarto da nossa lista aqui, tá? É o, One, é o Motorola One Vision, tá certo? Então... Ele tem quase a mesma configuração do, do One Action. A diferença dele aqui é na câmera, ele é um pouco mais caro. Ele é 1259, enquanto o One Action ele tá 1079, com câmera tripla, tá certo? Só que o One, o One Vision, a câmera dele é melhor. Ele tem câmera dupla, na principal dele é 48 megapixels, tá? E a segunda é com 5 megapixels. A de selfie, que é a frontal, tem 25 megapixels, tá certo? Então a câmera dele é bem melhor que a do. One Action, tá? Então ele tem 4 GB de RAM, 128 de memória interna também, tá certo? A tela dele é de 6,3 também, igual do One Action, e a gente vai escrever a câmera dupla, tá? Enquanto o Action é tripla. O processador dele é um octa-core com até 2.2 GHz tá? de velocidade, tá? Então é um bom aparelho pela, pelo preço dele, aí ele pode colocar um cartão de memória expansiva, tá? Até 512 GB ele vai. Ele já vem com 128, ele vai até 512 com o cartão, tá certo? O Android dele também é um 9 Pi, tá certo? É dual chip também. A bateria dele conta com uma bateria de 3.500 mAh, tá certo? Então, é uma boa bateria, tá? Então, esse aqui também é um ótimo aparelho. Esse, um pouco mais caro, né? Por causa da câmera dele, que é bem melhor que a do One Vision, tá certo? Bom, pessoal, então vamos lá para o quarto, para o quinto, né? Vamos lá para o quinto e o último da nossa lista. É o Motorola Moto G8 Plus, tá? Nós trouxemos aqui o terceiro da lista aqui, que era o Moto G8 Play, tá? Então esse aqui é o Moto G8 Plus. Esse aqui tem 64GB de memória interna. O Play, ele tem 32GB, tá certo? Então esse aqui ele tem 4GB de RAM e a tela de 6,3, tá? E tem a câmera tripla também. Esse aqui ele é um pouco mais caro que o Moto G Play, ele, tem, ele tá saindo por 1349 na gravação do vídeo, tá certo? Lembrando que todos os links desses celulares estão aqui na descrição. Se você quiser comprar aí, para ajudar o canal, tá certo? Nós agradecemos. Então vamos ver a descrição dele completa aqui, ó, do Moto G8 Plus, tá? Então o Moto G8 Plus, como eu falei, tem memória interna de 64GB, tá certo? Ele tem a memória RAM de 4GB e a tela de 6,3, tá? E vem na cor cereja. O chip é dual chip, tá? É, ele vem com Android 9.0 também, o processador dele é um octa-core, Snapdragon 665. A câmera traseira dele, que é a câmera tripla, ele tem 48 megapixels, a outra de 5 e a outra de 16 megapixels, tá? A câmera frontal dele é de 25 megapixels. E a resolução da tela é 1080 por 2280, tá? Então, uma ótima qualidade, tá? De tela. Lembrando também, pessoal, que a memória interna dele é expansiva, tá? Com cartão de memória até 512GB, tá? Então, bastante espaço aí para guardar os aplicativos e as fotos, né? Então, é, é um ótimo aparelho também. Lembrando que hoje na gravação do vídeo ele tá por 1349 como eu falei nos outros. Depende do dia, tá? Ou o foto mais barato ou mais caro aí, tá certo? Então, esse aqui foi os 5 celulares da Motorola. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o like aqui no vídeo, tá? seu joinha aqui, comentar aqui pra nós o que você achou, tá? E se inscrever no canal também para estar ajudando o canal, tá certo? Então, nosso muito obrigado, um forte abraço e até a próxima!